హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ డిస్కస్ చేసుకుందాం పబ్లిక్ స్పీకింగ్ చాలామందికి స్టేజ్ మీదకి ఒక మైక్ ఇచ్చి పంపిస్తే కనుక ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు అందరి ముందు ఎంతమంది ముందు కలెదుగా వందలాది మంది కనపడుతూ ఉంటారు సో వాళ్ళ ముందు మాట్లాడాలంటే కనుక ఆల్మోస్ట్ నెర్వస్ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు సో పబ్లిక్ స్పీకింగ్కి సంబంధించి కొన్ని అద్భుతమైన టెక్నిక్స్ ఈరోజు మీకు డిస్కస్ చేస్తాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీరు స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళే టైంలో ఆల్మోస్ట్ మీరు మాట్లాడదలుచుకున్న టాపిక్ ఏంటన్నది బ్రెయిన్లో ఫ్రేమ్ చేసుకోండి ఆల్రెడీ దాని గురించి ముందే వర్క్ చేసుకోండి కానీ వెళ్ళబోయే ముందు విత్ఇన్ వన్ ఆర్ టూ మినిట్స్ లోపల ఏం మాట్లాడాలనుకుంటున్నారో ఒక అవుట్లైన్ అనేది క్రియేట్ చేసుకోండి వన్స్ స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళిన తర్వాత చాలామంది వెంటనే మాట్లాడటం మొదలు పెడుతూ ఉంటారు కొన్ని సెకండ్స్ వచ్చేటప్పటికీ ఆల్మోస్ట్ ఒక ట్వంటీ థర్టీ సెకండ్స్ చుట్టూ ఉండే ఆడియన్స్ ఉంటారు కదా ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరి వరకు వీళ్ళందరినీ జస్ట్ ఇలా చూసేసి జస్ట్ స్మైలీ ఫేస్తో చూడండి అంటే అందరినీ మనం రికగ్నైజ్ చేసినట్లుగా అడ్రస్ చేసినట్లుగా మనం కన్సిడర్ చేయాలి సో మీకు కొంత టైం కూడా దొరికినట్టు ఉంటుంది ఆటోమేటిక్గా కొంతమంది ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే స్టేజీ పెద్ద స్టేజీ ఉంటే ఒక మూలకు వచ్చేసి నిలబడేసి మాట్లాడుతూ ఉంటారు పబ్లిక్ స్పీకింగ్లో అన్నిటికంటే మనం చేసే పెద్ద బ్లండర్ మిస్టేక్ వచ్చేటప్పటికి ఇలాగ ఒక సైడ్కి నిలబడేసి మాట్లాడటం ఎప్పుడు కూడా పెద్ద స్టేజ్లో సెంటర్లో ఉండేసి మాత్రమే మనం మాట్లాడాలి సెంటర్లో ఉండి మాట్లాడినప్పుడు మాత్రమే అందరికీ అది కనెక్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ మీ వెనక ప్రొజెక్టర్ ఉంటే కనుక తప్పదు కాబట్టి సైడ్కి రావాలి కానీ ఒకవేళ ప్రొజెక్టర్ ఏది లేకపోతే కనుక స్టేజ్ మొత్తం మీద సెంటర్కి వచ్చేసి నిలబడండి మీరు ఏ విధంగా నిలబడుతున్నారు అన్నది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది రెండు కాళ్ళకి మధ్య సమానమైన గ్యాప్ అనేది మెయింటైన్ చేయాల్సి ఉంటుంది సో గ్యాప్ అనేది ప్రాపర్గా మెయింటైన్ చేయాలి రెండు కాళ్ళు దగ్గరికి పెట్టడం అనేది కరెక్టే కాదు మాట్లాడే టైంలో మీరు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ లాంటిది ఏదైనా క్రియేట్ చేసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది చాలామంది ఏం చేస్తూ ఉంటారు అంటే మాకు సబ్జెక్ట్ అంతా తెలుసు కదా అనర్ఘంగా మాట్లాడేసేస్తూ ఉంటాం అని చెప్పేసిని చాలా ధైర్యంగాను ధీమాగాను స్టేజ్ మీదకి వెళ్తూ ఉంటారు మాట్లాడతాం హ్యాపీగా మాట్లాడతాం మనం గంట రెండు గంటలైనా నాన్ స్టాప్గా మాట్లాడగలుగుతాం కానీ దానికి ఒక సీక్వెన్స్ ఒక క్రమ పద్ధతి ఉన్నప్పుడు మాత్రమే అది ఆడియన్స్కి చాలా ఎఫెక్టివ్గా వెళ్తుంది కాబట్టి మీరు కనీసం ఒక అరగంట అయినా వెచ్చించేసి స్లైడ్స్ రూపంలో ఫస్ట్ స్లైడ్లే ఉండాలి సెకండ్ స్లైడ్లే ఉండాలి ఈ టాపిక్స్ అంతా ఒక పీపీటీ క్రియేట్ చేసుకొని దాన్ని పెన్డ్రైవ్లో కాపీ చేసుకొని వెళ్ళేసి ప్రొజెక్ట్ చేసుకుంటా చేయగలిగితే కనుక హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఎఫెక్టివ్గా ఉంటుంది అలాగే ఆడియన్స్తో కనెక్ట్ అవ్వటం అనేది చేయాలి ఎలా కనెక్ట్ అవ్వాలి చాలామంది మనం చూస్తూ ఉంటాం ఆడియన్స్ వంద మంది వెయ్యి మంది ఆడియన్స్ ఉంటే కనుక వాళ్ళలో ఒక్కళ్ళ వైపు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఇలా మాట్లాడుతుంటే ఇక్కడ ఒక వ్యక్తి ఉన్నారు సో నేను గంటసేపు ఆ వ్యక్తి వైపే చూస్తూ మాట్లాడతా మహా అయితే మధ్యలో ఇలా చూస్తాను మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చేసి చూస్తూ ఉంటాను ఒక వ్యక్తి మీద మనం ఐ కాంటాక్ట్ పెడితే మరి మిగతా ఉన్న తొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది మంది ఏమైపోవాలి సో ఎప్పుడు కూడా పబ్లిక్ స్పీకింగ్లో మనం అన్నిటికంటే గొప్ప రూల్ ఏంటంటే ఆడియన్స్ ఎంతమంది ఉంటారో అందరి వైపు ఫస్ట్ లెఫ్ట్ మిడిల్ అలాగే రైట్ అలాగే ఫ్రంట్ మిడిల్ అలాగే బ్యాక్ అన్ని యాంగిల్స్లో కూడా ఒక్కొక్క మాట మాట్లాడేటప్పుడు ఇక్కడ 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 అలాగే ఇక్కడ 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 సో వెనక ఉన్న వాళ్ళకు కూడా ఈ వ్యక్తి మనల్ని కూడా కనెక్ట్ అవుతున్నాడు అని చెప్పేసి ఒక ఫీలింగ్ అనేది క్రియేట్ చేయాలి రకరకాల వ్యక్తులకు సంబంధించిన కళ్ళల్లోకి నేరుగా చూడండి చాలామంది మిమ్మల్ని ఫాలో అవుతూ మీ మీతో ఐ కాంటాక్ట్ కలిపేసి ఉంటారు వాళ్ళందరినీ ఎక్కడున్న వ్యక్తి ఎక్కడున్న వ్యక్తి ప్రతి ఒక్కళ్ళ కళ్ళల్లోకి చూడండి ఖచ్చితంగా మీరు గంట రెండు గంటలు పది గంటలు మాట్లాడినా కూడా మనస్ఫూర్తిగా వాళ్ళు వింటారు సో ఐ కాంటాక్ట్ మెయింటైన్ చేయడం అనేది చాలా అవసరం మీరు ఏదైనా విషయాన్ని డిస్కస్ చేసేటప్పుడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎదురుగా ఉండి మాత్రమే డిస్కస్ చేయండి కొన్ని సందర్భాల్లో వెనక బ్లాక్ బోర్డ్ ఉందో లేకపోతే ఇంకొకటి ఉందో స్లైడ్ను చూపిస్తూ ఈ ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ అని చెప్పేసి అని చెప్పాల్సి వస్తే కనుక చాలామంది ఇలా పూర్తిగా వెనక తిరిగిపోతూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా మీ బ్యాక్ అనేది ఆడియన్స్కి చూపించవద్దు మీరు ఒకవేళ వెనక తిరగాల్సి వస్తే కనుక వెనక ఉన్న ఏదైనా విషయాన్ని చూపించాల్సి వస్తే కనుక సైడ్కి నిలబడేసేసి ఆటోమేటిక్గా ఫలానా విషయం అని చెప్పేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి తప్పించేసి ఎదురుగా ఉన్న వ్యక్తులకి మీరు మీ వీపును చూపించడం కరెక్ట్ పద్ధతే కాదు అలాగే మరికొంతమంది వ్యక్తులు ఏదైనా చెప్పాల్సి వస్తే కనుక సడన్గా ఉన్న ఫలంగా ఆలోచన రాకపోతే ఇలాగ భూమిలో చూసేసి ఇలా కింద నేల మీదకు
శూన్యంలోకి చూస్తూ ఉంటారు మనుషుల్ని అంటే ఎదుర్కొన్న ఆడియన్స్ని కాకుండా జస్ట్ ఇలా గాలిలోకి చూసేసి సో దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేయాలంటే కనుక ఇలా చూస్తూ ఉంటారు ఇక్కడ ఇంతమంది మీ యొక్క అటెన్షన్ కోసం రెడీగా సిద్ధంగా ఉన్నప్పుడు మీరు ఎక్కడో చూస్తుంటే కనుక ఖచ్చితంగా వాళ్ళ అటెన్షన్ డిస్కనెక్ట్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో ఎప్పుడు శూన్యంలోకో లేదా కిందకో చూస్తాం అనేది కరెక్ట్ పద్ధతే కాదు అలాగే మీ వాయిస్ మాడ్యులేషన్ దగ్గర నుంచి చేసి ప్రతిదీ ఎక్కడెక్కడ ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం ఎక్కడెక్కడ ఒత్తి పలకాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా సో ఇలా ప్రతిదీ కూడా ఫాలో అవ్వండి అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా స్టార్టింగ్ మీరు చెప్పబోయే వన్ అవరో లేదా అరగంట ప్రజెంటేషన్లో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ ఉండాలి మధ్యలో కంటెంట్ ఉండాలి అలాగే ఫైనల్గా వచ్చేటప్పటికి మీరు అప్పటివరకు ఏం చెప్పారో ఒక ఫైనల్ రివ్యూ ఉండాలి సో దాంతోపాటుగా గణాంకాలు కూడా చెప్పండి చాలా సందర్భాల్లో గణాంకాలు చెప్పండి ఉదాహరణకి ఇండియాలో మొబైల్ ఫోన్ యూసేజ్ బాగా పెరిగింది ఈ మాట నేను ఎలా చెప్పిన దానికి భారతీయ వినియోగదారులు ముప్పై శాతం మంది మొబైల్ ఫోన్ వాడుతున్నారు అన్నప్పుడు థర్టీ పర్సెంట్ అనే దానికి ఎంత వాల్యూ ఉంటుందో మీరు అర్థం చేసుకోండి థర్టీ పర్సెంట్ మంది యాభై కోట్ల మంది వంద కోట్ల మంది పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఆరో సంవత్సరంలో అలా జరిగింది సో ఇలాంటి కొన్ని కొన్ని స్పెసిఫిక్ థింగ్స్ని చెప్పడం వలన మనం కనెక్ట్ అయ్యే అవకాశం అనేది ఉంటుంది అలాగే కొన్ని ఉదాహరణలు చెప్పండి అంటే మీరు ఎప్పుడైనా కానీ ఒక టాపిక్ చెప్పాలంటే కనుక సో అలా ఫలానా సందర్భంలో అలా జరిగింది లేదా అలా జరిగిండొచ్చు ఫలానా రాము అనే వ్యక్తి ఉన్నాడు అతను ఎలా చేశాడు కొన్ని ఉదాహరణలు కొన్ని పెట్ట కథలో చెప్పండి మన రాజకీయ నాయకులు మీరు చూస్తూ ఉంటారు ఏదో ఒక పెట్ట కథ చెప్పేసి ఆ తర్వాత ప్రసంగంలోకి వెళ్తూ ఉంటారు ఆడియన్స్ హ్యాపీగా కనెక్ట్ అవుతారు నవ్వుకుంటారు సో ఇలాంటివన్నీ కొంత హ్యూమరస్గా జోక్స్ వేస్తూ ఉండండి ఫైనల్గా ఎప్పుడూ నవ్వుతూ స్మైల్ అనేది ఫేస్ మీద ఉండే విధంగా చేయండి ఖచ్చితంగా మీ ప్రజెంటేషన్ అందరినీ ఆకట్టుకుంటుంది ఆల్ ది బెస్ట్